आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन इन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है तो हम आज मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे एक सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है ठीक है सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया तो आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है ठीक है तो सबसे पहले क्या कहता है कि मैंने सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल इज अंडर द एक्शन ऑफ ए टोटल फोर्स तो जब भी हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो हमारे पास जहन में आना चाहिए कि एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बट उसका मास जो है हम सेंटर में कंसीडर कर रहे हैं तो क्या कहता है कि एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं अंडर द एक्शन ऑफ ए टोटल फोर्स उन पर एक फोर्स लग रही है टोटल फोर्स जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है कि एक बॉडी पे जितनी फोर्स लगेगी उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा तो वही हमने लिखा कि एफ इज इक्वल टू समेन आयोटा इज इक्वल टू वन टू एन डी बाई डी टी एम आयोटा पी आयोटा ठीक है अब ये चीज क्या है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी ठीक है तो डी बाई डी टी एम आयोटा वी आयोटा लिखा हमने दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितनी फोर्स लगेगी उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा तो रही बात ये समेशन की तो आयोटा इज इक्वल टू वन टू आयोटा इज इक्वल टू एन मीन्स उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो आयोटा इज इक्वल टू वन से लेके एन तक अब कि कितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे हम इसी में कंसीडर करेंगे ठीक है अब जितने भी होंगे तो आई इजिकल टू एन में कुछ भी आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट या टेन पार्टिकल या ट्वेंटी पार्टिकल जो भी होंगे उस सिस्टम के ठीक है तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कैसे एफ इजिकल टू डी बाई डी डी अब थोड़ा ओपन अप करें इसको समेजन हटाएं तो इसी को ओपन करें तो क्या आएगा ये यही चीज़ कुछ इस तरीके से कि एम आयोटा वी आयोटा मीन्स एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस गोज टू एम वन वी एन मीन्स एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में और उन सब पार्टिकल्स का कुछ तो मोमेंटम है और कितना मोमेंटम चेंज होगा डिपेंड करता है इस फोर्स पे कि कितनी फोर्स यहाँ से लगेगी ठीक है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना ठीक है उसके बाद इट मे बी रिकॉर्ड दैट ऑल द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैंसल आउट इन पियर्स ठीक है पहले भी जब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था हमने ठीक है लॉज ऑफ मोशन में तो वहाँ भी हमने कहा कि एक सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स आपस में जब इंटरनल फोर्सेज लगाते हैं तो वो फोर्सेस वहीं पे कैंसल आउट हो जाती हैं तो वही यहाँ यहाँ भी हमने कहा कि इट मे बी रिकॉर्ड एट ऑल द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जितने भी वो इंटरनल फोर्सेस उन पार्टिकल्स पे लग रहे हैं मींस उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वही आपस में जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी ठीक है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम तो अगर बाहर से कोई फोर्स उस पर लग नहीं रही है किस पे सिस्टम पे अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो तो टोटल फोर्स कितनी होगी जीरो ठीक है अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लाज ऑफ मोशन में डिस्कस किया तो वहाँ भी हमने कहा कि अगर एक बॉडी का या एक सिस्टम का मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो यहाँ भी वही हमने लिखा कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन द सिस्टम देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो फ्राम फर्स्ट वी ऑप्टेन तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास ये इक्वेशन थी ठीक है अब टोटल फोर्स जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते थे वो जीरो के बराबर दैट मीन ये वाली टर्म किसके बराबर जीरो के बराबर क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा था हमने पीछे जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू गोज टू एम वन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कि अगर टोटल फोर्स उस पर जीरो है दैट मीन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है उस सिस्टम पे तो मोमेंटम कितना होगा कंजर्ड होगा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो आप लिख सकते हो इसको एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू गोज टू एम एन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है उसके बाद फिर इफ एम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास हुज पोजिशन वैक्टर इज आर देन फ्राम फर्स्ट ठीक है क्या कहता है कि अगर अब हम अभी तक हमने मास क्या माना एम वन टू एम टू एम थ्री गोज टू एम एन मीन्स बहुत सारे पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स का मास एम वन एम टू करके एम एन तक लिया हमने अब अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो टोटल मास 
लें और उसको रिप्रेजेंट करें एम से ठीक है एक सिस्टम लें ये सिस्टम एक है ठीक है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ठीक है फिर इसका सेंटर ऑफ मास लिया हमने जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया तो तब क्या होगा हुज पोजिशन वैक्टर इज आर जिसका पोजिशन वैक्टर आर होगा देन फ्राम फर्स्ट तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं तो हम पहले लिखें कि एफ किसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स डी बाई डी टी एम वी ठीक ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे हमने लिखा है एम डी स्क्र आर बाई डी टी स्क्र तो मास इंटू वेलासिटी होता है ठीक है जैसे फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से एफ इजिकल टू एम इंटू वी ठीक है तो एम एम वन वी वन एम टू वी टू वहाँ पर लिखा था हमने दैट मीन्स वहाँ पे मास क्या था एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव ठीक है गोज टू एम एन तक ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या कहा अब हम बात करें कि एक सिस्टम की उसका सेंटर ऑफ मास हमने कंसिडर किया एम तो मास क्या आएगा अब एम ठीक है मास इन टू वेलासिटी तो वेलासिटी क्या आएगी अब वेलासिटी है ये वाली जो आपके पास यहाँ पे है डी स्क्र आर बाई डी टी स्क्र ठीक है ये क्या है हमारे पास ये वेलासिटी है तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं एम तो सेम रहा डी बाई डी टी बाहर निकला जैसे पीछे भी हमने किया था लास्ट वाले टॉपिक में अंदर क्या बचा अंदर बचा डी आर बाई डी टी ठीक है इज इक्वल टू एफ कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हमने खाली डी बाई डी टी को बाहर निकाला ठीक है फिर हमने लिखा कि डी आर बाई डी टी क्या है डिसप्लेसमेंट अपन टाइम उसी को तो वेलासिटी कहते हो तो बट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेलासिटी और सी एम सी एम मीन्स सेंटर ऑफ मास किसकी वेलासिटी सेंटर ऑफ मास की यहाँ मैंने लिखा भी है वेलासिटी ऑफ सी ओ एम मीन वेलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है डी आर बाई डी टी तो अगर डी आर बाई डी टी वेलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ एम तो सेम आएगा डी बाई डी टी भी सेम आएगा अंदर क्या था अंदर था डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी ठीक है तो डी आर बाई डी टी की जगह क्या लिखूँ मैं वी सी एम इज इक्वल टू एफ ठीक है कोई फिर उसके बाद क्या कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एंड द इंटरनल फोर्स इज कैंसल आउट इन पीयर्स तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा कि उस आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रही है ठीक है और इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट हो रही हैं तो टोटल फोर्स कितनी हुई जीरो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लगेगी नहीं आइसोलेटेड सिस्टम है इंटरनल फोर्सेस वहीं पे कैंसल आउट हो रही हैं पीयर्स में एक पार्टिकल दूसरे पर लगा रहा है वो उस पर लगा रहा है तो वहीं कैंसल आउट हो रही हैं आपस में तो इक्वेशन टू जो पीछे हमारे पास निकली वो क्या निकलेगी एम डी बाई डी टी वी सी एम इज इक्वल टू एफ था ठीक है तो एफ क्या था एफ था टोटल फोर्स तो टोटल फोर्स क्या निकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ज़ीरो तो मैं एफ की जगह ज़ीरो लिख सकता हूँ ठीक है तो अब ये वाली टर्म हमें मेरे पास ज़ीरो के बराबर निकली तो इसमें दो टर्म्स एक है मास एक है वेलासिटी ठीक है तो एम मास जो है वो तो ज़ीरो के बराबर हो नहीं सकता ठीक है तो अगर मास ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता तो ज़ीरो के बराबर क्या है फिर तो ज़ीरो क्या होगा फिर डी बाई डी वी सी एम वेलासिटी चेंज नहीं हो रही है डी बाई डी टी वी सी एम इज इक्वल टू जीरो मीन्स वेलासिटी चेंज नहीं हो रही है अगर वेलासिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या वी सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं कि वेलासिटी कॉन्स्टेंट है तो लिख सकते हैं ठीक है इससे क्या पता चला हमें इससे हमें यह पता चला कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसकी कॉन्स्टेंट वेलासिटी रहेगी ठीक है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के में सेंटर ऑफ मास जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर वो मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है किसी वेलासिटी से किसी सर्टन डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में तो वो कंटिन्यूसली मूव करेगा विद सेम वेलासिटी उसी वेलासिटी से उसी डायरेक्शन में ठीक है तो ये था मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है